Bueno, y Patricio, antes de la pausa hablaba que seguiríamos conversando de la Universidad de Chile, de presentaciones, de arte. Eh, hemos comentado algunas presentaciones del ballet, pero en este caso en particular vamos a hablar de un ciclo eh, que comenzó en octubre y que continúa con varias presentaciones en este mes de noviembre. Eh, estamos hablando del de sexto ciclo de piano del Teatro Universidad de Chile. De hecho, eh, si miramos parte eh, de los últimos conciertos, el pasado fue el 8 de noviembre y en donde Montserrat Bravo debutó en este ciclo. Eh, participar por primera vez tiene un valor muy importante para mí, ya que se rinde homenaje a uno de los compositores más trascendentales de la historia, comentó eh, previamente a esa presentación la joven intérprete nacional. Bueno, vamos a conversar a esta hora, dar la bienvenida a quien es el director artístico del ciclo, destacado eh, artista, bueno, solista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, estamos hablando del pianista Luis Alberto Rato La Torre. Bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Si quiero eh, comenzar esta conversación, eh, porque claro, es el sexto ciclo de piano del Teatro bueno. Universidad de Chile, comentábamos que las primeras presentaciones fueron en octubre, continúan en noviembre, pero antes de entrar al detalle eh, de las próximas invitaciones, eh, ¿cómo surge, cómo se piensa de este sexto ciclo? Y aprovechemos de decir, porque yo comentaba esta frase eh, de Montserrat Bravo, eh, donde ella se sentía muy orgullosa de este homenaje a uno de los compositores más trascendentales de la historia. Bueno, ¿de quién estamos hablando y qué es protagonista de este ciclo? Bueno, eh, en, <coughs> comenzando para contestar tu pregunta, este es el sexto ciclo, efectivamente. Nosotros, en, en su tiempo, con Diego Mate, que era el director del CEAC uh -huh. en ese momento, eh, quisimos instalar digamos, un espacio dedicado al piano y a los pianistas fundamentalmente chilenos eh, que se instalara este espacio en las actividades propias y frecuentes del SEAC, ¿no es cierto? Pero que no fuera solamente la orquesta sinfónica, el ballet, el coro, sino que también existiera un ciclo de piano. Y es así como empezamos entonces ya hace bastante tiempo eh, con el primer ciclo, después tuvimos que pasar por la pandemia y tuvimos que postergar a, a, algunas cosas, pero hemos podido finalmente concretar eh, una serie de recitales que se hacen, con, como te decía, fundamentalmente con pianistas chilenos, uh -huh. en torno a alguna actividad pianística, en torno a algún formato pianístico, en torno a algún compositor eh, extraordinario o algún intérprete. Es así que hemos hecho, por ejemplo, las sonatas de, de Beethoven en otros años, hemos hecho de, de recitales dedicados a Chopin, a la música contemporánea, eh, homenaje a Claudio Rao, etc. Este año nos concentramos entonces eh, en esta sexta oportunidad en una de las figuras más importantes en realidad eh, de la historia de la música en el occidente, ¿no es cierto? Eh, que es Johann Sebastian Bach. Eh, para todos los no sé, conocedores, eh, o a toda la gente que, que nos gusta la música clásica, sabemos que hay como un antes y un después, ¿no? O sea, Johann Sebastian Bach es realmente es, es el compositor que abre absolutamente to, todas las posibilidades, digamos, compositivas hacia adelante. A tal punto que es difícil imaginarse qué habría pasado con la vida musical en el occidente si no hubiera existido una figura como Johann Sebastian Bach. Así que quisimos hacer una, una, una especie así de de concentrarnos en una especie de reconocimiento en cierto, esta figura y concentrarnos en su en su obra pianística, obra más bien dicho tecladística, porque en esa época existía el clavecín, no existía el piano como lo conocemos hoy en día. Y él compuso muchísima música, ¿no? eh, música tan importante, sinfónica, coral, etc., pero también compuso obras maravillosas para el piano. Así que ideamos un ciclo de cinco conciertos eh, y... Eh, donde el requisito es tocar música de Bach. 
Así hemos disfrutado entonces eh, parte de este ciclo que comenzó el 4 de octubre con la presentación de Gustavo Miranda, pero que recientemente, no, eh, ahora ya en el mes de noviembre, de hecho yo estaba citando a Montserrat Bravo, pero tenemos la siguiente presentación con otro destacado eh, nacional, Roberto Bravo, el próximo 15 de noviembre, que además llega por primera vez a este ciclo eh, y que él lo ha, lo ha manifestado, dice, poder interpretar desde esa altura, desde el espíritu, no es fácil porque se debe generar una conexión que el público capte. Eh, ¿Qué es lo que se puede esperar si ya comentamos eh, lo que van a hacer estas próximas presentaciones y en particular eh, el próximo 15 de noviembre con el connotado intérprete nacional eh, que además, hablamos de Roberto Bravo, está eh, en medio de su celebración de ocho décadas. 80 años, claro. Bueno, Roberto, lo, lo invitamos esta vez. Eh, es difícil invitar a Roberto porque tiene mucha agenda. Sí. ¿no? Siempre se ha mucho, muchos conciertos. Él ha tocado, por supuesto, con, con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile en varias oportunidades. Y eh, lo invitamos esta vez porque, entre otras cosas, yo sabía eh, de su relación con Johann Sebastian Bach eh, a nivel como como musical, espiritual, él, él, él siente como una conexión muy, muy particular con Johann Sebastian Bach y él había estado tocando música de, de Bach en, en, algunos, en varios momentos. Se nos ocurrió invitarlo y, y efectivamente este miércoles que viene, ¿no es cierto?, le toca su turno y va a tocar un, un, un programa bastante diverso en lo que a, a teclado se refiere. Eh, obras en que, que Bach hace como un homenaje a otros compositores como Vival y Marcello y también algunos eh, grandes compositores y pianistas que hacen como una especie de homenaje uh -huh. a Bach como es el caso de Busoni ¿no? o de Wilhelm Kempf así que lo tendremos a, a Roberto este miércoles que viene bueno, y este eh, viaje interior, eh, por ejemplo, que hablaba Bravo respecto de eh, la obra de Baja, bueno, se cierra con eh, su presentación eh, en este sexto ciclo, que es el próximo 22 de noviembre. Claro, el 22 de noviembre termino, yo tengo el gran honor de, de culminar el ciclo con un recital también. Yo voy a tocar dos tocatas en mi menor y do menor, y los 12 primeros preludios y fugas del clavecín del temperado tomo uno, que es una especie, yo diría, como de Biblia ¿no? para los pianistas. O sea, el clavecín bien temperado resume como toda la creatividad, eh, ya sea a, a nivel, digamos, de, de fantasía o de forma libre, como fue el preludio, o a nivel de, de la construcción contrapuntística, digamos, más increíble que se pudo dar, que fueron las fugas. Y él escribió dos tomos de clavecín bien temperado, del cual yo voy a tocar, como te decía, los 12 primeros preludios y fugas del tomo 1. Así que yo, yo feliz de, de participar y a mí me encanta siempre. siempre. La, la relación que tenemos con Bach, los pianistas, es de muy temprano, porque Bach además tuvo la sabiduría de, de componer música aparentemente sencilla, como pensaba como un poco en el alumno en los niños, y por lo tanto, eh, desde muy pequeño que, que nosotros los pianistas empezamos a relacionarnos con el mundo de Bach, a través de los pequeños preludios, de obras que fueron pensadas también para sus hijos, ¿no? que fueron músicos algunos de ellos. Entonces, después, claro, se, se, más adelante uno empieza a tocar las obras más complejas, y hay obras que son tremendamente complejas de, de Bach. Así que la relación con Bach yo creo que es muy muy querida de parte de los pianistas, ¿no? me imagino que también del, del público. Sí, eso quería aprovechar en estos últimos minutos que nos quedan, porque claro, mencionaba eh, de qué habría sido de la historia sin él, eh, de esta sí. relación eh, con los y las pianistas, eh, pero qué pasa con el público, con esta invitación que estamos haciendo a este sexto ciclo, eh, en homenaje eh, a este compositor, director de orquesta, multiinstrumentista, cantor, profesor, que nació en un 1685 y que hoy día, eh, en la medida que eh, podamos escuchar, por ejemplo, como ha sido en octubre y va a continuar en noviembre, 
eh, esta serie de emociones eh, con, con, esta, con estas presentaciones en vivo? Bueno, el, el público ha sido muy bueno, ha ido a esta gente a los conciertos. Yo diría que el ciclo de piano se está instalando una, de, de muy buena manera en el Teatro Universidad de Chile. Eh, siempre al comienzo es un poco difícil, pero ya, ya diría que a esta altura va a esta gente. Y me imagino que, que, que el público y el auditor va a escuchar Bach así, en forma muy encantada, porque todas las obras de Bach son, son maravillosas. Ya, todo, yo creo que a toda la gente es como una especie de compositor transversal, así que pasa por, por todas las edades, por, por todos los, los, los distintos pensamientos, ¿no es cierto?, del de público y, y de los músicos. No, no conozco a nadie en realidad que, que no, le, no le guste Bach, o sea, es muy difícil. Y como te decía, el público ha ido, ha ido muy feliz, muy encantado. Bueno, hemos tenido la posibilidad de conversar eh, esta mañana eh, a propósito del de sexto ciclo de piano que presenta el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, que comenzó el pasado miércoles 4 de octubre, continúa eh, el próximo 15 de noviembre con eh, otro destacado Roberto Bravo y también con quien hemos tenido la posibilidad, el honor además de conversar, eh, director artístico del ciclo, solista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, premio de la Música Nacional Presidente de la República 2016 eh, en categoría Música Docta y que cierra este ciclo, Luis Alberto La Torre. Muchas gracias por la conversación de hoy. Bueno, muchas gracias y, y los invito a todos a los conciertos que quieran y a participar también de los ciclos del próximo año. Sí, es eso, eso, eso le iba a comentar, la proyección, ¿no? De lo sí. que me imagino deja estamos, este ciclo. Estamos pensando ahí varias cosas. Pero es muy importante esa, esa, claro, esa conexión con, con el público, que vaya la gente, que estemos todos contentos en torno a una actividad como esta, ¿no? como el ciclo de piano del Teatro de Universidad de Chile. Además destacando a nuestros artistas y nuestras artistas locales. Es la idea, te... incluso siempre, sí. siempre invitamos, como tú decías, a, a un periodista joven también, que está afuera, ¿no es cierto?, que está, que está estudiando. Entonces la idea es apoyar al planeta joven y mostrar a aquellos que son más consagrados. Luis Alberto La Torre, pianista, que tenga buena jornada, buen fin de semana. Bueno, muchas gracias. Chao. Bueno, y nos vamos con esta inspiradora, con esta invitación, conversación acá en la primera edición de Radio Análisis, jornada de viernes 10 de noviembre de este 2023. Mañana además gris con eh, precipitaciones y con eh, lluvias que se esperan incluso se mantengan durante parte importante del día. Eh, más información, más actualización, los y las invitamos a que siga también ahí nuestro diario electrónico en radio.uchile. Punto CL, siga la programación eh, de Radio Universidad de Chile a continuación semáforo con la conducción de Antonella Esteves y la programación que lleva adelante Uchile TV. Agradecemos al equipo, a Ricardo Hinojosa, Manuel Silva, eh, Carlos Montes de Oca, Tania González y en mi caso nos reencontramos a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis. Que tenga buena mañana. <música>